आज हम 11 नए प्रकार के पौधों को घर पे बनाए हुए मिट्टी के सबसेट में लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा पौधा हम सबसे आसान तरीके से अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं जिनको कि ज्यादा देखभाल और लिक्विड फर्टिलाइजर या सी इंजेक्शन सिस्टम की भी जरूरत नहीं हो अगर आप एक लो टेक प्लांटेड टैंक बनाना चाहते है तो इन पौधों को अपने एकवेरियम में जरूर लगाए सभी पौधों को मैंने बनी से ऑनलाइन मंगाया है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आइए सबसे पहले सभी पौधों को बाहर निकाल लेते हैं और उनके नाम जान लेते हैं जावा फर्न कार्डामिन इरेटा वेलिसनेरिया नाना सैकेटेरिया नैरो लीफ लिंडरनिया रोटंडी फोलिया एचिनोडोरस पोज लॉट ग्रीन सेंटेला एशियाटिका हाइग्रोफिला आरगवैया वेलिसनेरिया एशियाटिका बोलबिटिस हेटेरोक्लिटा डिफॉर्मिस गप्पी ग्रास इन पौधों को यहां तक पहुंचने में बहुत समय लगा है इसलिए इन्हें थोड़ा तरोताजा होने दें और कुछ घंटों के लिए पानी में डुबो कर छोड़ दें। जब तक ये तरोताजा होते हैं तब तक हम अपनी तैयारी करते हैं सबसेट तैयार करने के लिए हमें मिट्टी जैविक खाद और बालू की जरूरत होगी इन्हें तीन दो एक के अनुपात में मिलाएं। उदाहरण के लिए आप कोई सा भी कप लें और उससे तीन कप मिट्टी दो कप जैविक खाद और एक कप बालू लें। मैंने मिट्टी में पहले से ही बालू मिला रखा है इसलिए मैं सिर्फ जैविक खाद ही मिला रहा हूं। इन्हें अच्छी तरह मिलाएं। यह एक बहुत ही बुनियादी मिश्रण है और इसका उपयोग हम उन पौधियों को लगाने में कर सकते हैं जिन्हें बहुत अधिक पोषक तत्वों और अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है दो इंच गहरे तक के कुछ उथले कंटेनर लें और उसमें डेढ़ इंच तक मिट्टी का मिश्रण डालें आधा इंच खाली छोड़ दें मिट्टी को गिला बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी डालें हमें मिट्टी ज्यादा गिला नहीं करना है बस इतना कि पौधे अपनी जगह पर आसानी से टिके रहें। साथ ही हवा निकलने के लिए इसे कुछ मिनट के लिए छोड़ दें अगर मिट्टी के अंदर बहुत अधिक हवा रहेगी तो इससे पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है इचिनोडोरस ओजेलोट ग्रीन इसकी गोल्ड और बड़ी पत्तियां ओजलेट ग्रीन को टैंक में लगाने के लिए एक बेहतरीन पौधा बनाती यह पत्तियों पर पीले और भूरे रंग के धब्बों के साथ आया था यह स्पष्ट संकेत है कि इसमें कुछ खनिजों की कमी है इसे मजबूती से लगाएं, लेकिन बहुत गहराई में नहीं इसे स्थिर रखने के लिए कुछ छोटे पत्थर लगा दें। मैंने इसे एक बड़े गमले में इसलिए लगाया है क्योंकि इसकी जड़े छह इंच या उससे अधिक तक बढ़ सकती है ओजेलेट ग्रीन स्वाड आठ से अठारह इंच की ऊंचाई तक पहुंच सकता है हाइड्रोफिला अरागुआया यह स्वस्थ दिखता है सावधानी से स्पंज मीडिया को हटाए और इसे मिट्टी में लगा दे यह जड़ों का एक महीन नेटवर्क भी विकसित करता है नदियों में यह 70 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है लेकिन टैंक में यह आकार में छोटा रहता है लाल भूरे या बैंगनी रंग के साथ सुई के आकार की पत्तियां हाइड्रोफिला अरागुआया की विशेषताएं हैं। पत्तियों का रंग प्रकाश की स्थिति पर निर्भर करता है इसके तने टैंक में एक आकर्षक झाड़ीदार रूप ले लेते हैं हालांकि हमें सही आकार पाने के लिए समय समय पर तनों को ट्रिम करने की आवश्यकता होती है यह एक कम ऊंचाई वाला पौधा है और आमतौर पर एक वेरियम में भी कम बड़ा होता है
अब आधा इंच रेत डालें और इसे टैंक में रख दें इसी तरह अन्य गमलों को भी तैयार कर लें। अगर आप इन छोटे छोटे गमलों को पेड़ लगाने के दो तीन हफ्ते पहले तैयार कर लेंगे तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे अगर आप इन्हें पहले तैयार करके रखना चाहते हैं, तो आप बस इन्हें ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी आती हो या फिर सिर्फ हल्की धूप आती हो साथ ही इसकी मिट्टी को हमेशा गिला रखना न भूले इससे मिट्टी की गुणवत्ता और भी बढ़ जाएगी इन्हें अलग अलग गमलों में लगाने का एक मुख्य लाभ यह है कि आप इन्हें मिट्टी से निकाले बिना आसानी से कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं जिससे एक वेरियम का पानी गंदा नहीं होता है और ना ही किसी अन्य पौधे की जड़ों को नुकसान होता है साथ ही पूरे एक वेरियम में मिट्टी की मोटी परत बिछाने की आवश्यकता भी नहीं है कार्डामाइन इराटा दलदली और नम स्थितियों में अच्छी तरह ऐसी पनपता है प्रत्येक तने को सावधानी से अलग करें और सभी मृत पत्तियों और क्षतिग्रस्त जड़ों को काट दें क्योंकि वे सड़ सकते हैं और पौधे की विकास को प्रभावित कर सकते हैं अब इसे आधा इंच मिट्टी में दबा दें इस पौधे की पत्तियां किडनी के आकार की होती हैं तने की गांठों में जड़ें उगती हैं हालांकि पौधे की घनी वृद्धि के कारण इसकी जड़े दिखाई नहीं देती है लिंडरनिया रोटोडिफोलिया यह अन्य पौधों की तुलना में एक नाजुक और धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है इसलिए स्पंज मीडिया को ध्यान से हटाएं और सभी मृत पत्तियों और मृत जड़ों को काट लें। उन्हें अलग करें या आप पूरे गुच्छे को एक साथ लगा सकते हैं इसकी जड़ की संरचना बहुत ही महीन और नाजुक होती है यह अपने आकर्षक हरे रंग के पत्तों और तने के साथ टैंक को एक जीवंत रूप देता है यह एक मध्यम मान वाला पौधा है और इसे लगाना और बनाए रखना आसान है यह जलमग्न स्थिति में आसानी से जीवित रह सकता है उच्च विकास दर के साथ यह जल्दी से झाड़ी नुमा समूह बनाता है इस पौधे में पतले तने और छोटे गोल पत्तियां होती हैं। सेंटेला एशियाटिका हाइड्रोकोटाइल वर्टिसिलाटा की तरह ही यह भी दलदलों में पनपता है और मिट्टी की सतह के पास गुच्छों में उगता है आयुर्वेद जैसे चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में यह बहुत लोकप्रिय पौधा है यह त्वचा के लिए भी अच्छा है इसकी जड़े पानी के अंदर रहती हैं, जबकि पत्तियां पानी से बाहर रहती है इसे आमतौर पर जलीय पौधे के रूप में बेचा जाता है आइए देखें कि यह पानी के अंदर कितनी अच्छी तरह से विकसित हो सकता है इसकी पत्तियां पंखे के आकार की होती हैं। इसकी जड़ दो इंच तक बढ़ सकती है वेलिसनेरिया एशियाटिका ये सबसे लोकप्रिय पौधा है जिसे उगाना आसान है और इसलिए एक वेरियम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है यह समुद्री घास की तरह दिखता है और यह एक दो इंच से लेकर टैंक की ऊंचाई तक बढ़ सकता है लीफ। इसकी घास जैसी दिखने वाली संकरी पत्तियां एक वेरियम को जंगल जैसा रूप देती हैं। यह हरी पत्तियों वाला तेजी से बढ़ने वाला पौधा है इस पौधे की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे उगाने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसकी ऊंचाई 5 से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती बेहतरीन नतीजों के लिए पौधे की नियमित छंटाई करें
अब आधा इंच रेट डालें और इसे टैंक में रख दें वेलिसनेरिया नाना अपनी अन्य वेलिसनेरिया प्रजातियों की तुलना में वेलिसनेरिया नाना तेज रोशनी की काफी मांग करता है अन्य वेलिसनेरिया प्रजातियों के विपरीत वेलिसनेरिया नाना में गहरे हरे रंग की संकरी पत्तियां होती हैं, जो एक सेंटीमीटर से भी कम चौड़ी होती हैं। अपने प्राकृतिक आवास में वेलिसनेरिया नाना केवल पंद्रह सेंटीमीटर बढ़ता है जबकि एकवेरियम में यह सत्तर सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुँच सकता है गप्पी ग्रास यह लंबी संकरी और नुकीली पत्तियों वाला एक हरा हरा घास है आप इसे लगा सकते हैं या एक्वेरियम में तैरते हुए छोड़ सकते हैं या पौधे को वजन से नीचे दबा सकते हैं इसे उगाने के तरीके के आधार पर पत्तियां अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। पौधा अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़ता है और जल्दी ही टैंक के अधिकांश क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेता है जैसा कि नाम से ही पता चलता है गप्पी ग्रास गप्पी के लिए सबसे उपयुक्त है यह झींगा के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस घास में भोजन लेने और इसके अंदर छिपने के लिए ढेर सारी जगह होती है साथ ही गप्पी ग्रास का उपयोग नियोन टेट्रा रेनबो फिश और पर्ल डैनियो जैसी मछलियाँ अपने अंडे देने में भी उपयोग करती है नवजात मछली के बच्चों को एक अच्छा आवरण प्रदान करने और उन्हें सूक्ष्म भोजन का निरंतर स्रोत प्रदान करने के कारण गप्पी ग्रास टैंक के लिए एक उपयुक्त पौधा है बोलबिटिस हेटेरोक्लिटा डिफॉर्मिस और जावा फर्म एपिफाइट्स श्रेणी के हैं इसका मतलब है ये पौधे ड्रिफ्टवुड या पत्थर पर पनपते हैं इसलिए उनके राइजोम हमेशा मिट्टी के ऊपर रहने चाहिए अगर इनके राइजोम मिट्टी के नीचे दब जाएंगे तो समय के साथ सड़ जाएंगे और पौधा मर जाएगा इसे स्टील की जालीदार प्लेट पर बांध कर भेजा गया है सबसे पहले हम सावधानी से सभी धागे हटा देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा धागे पौधे को मार सकते हैं साथ ही सभी मृत पत्तियों और अतिरिक्त या क्षतिग्रस्त जड़ों को काट दें। अब इन्हें या तो ड्रिफ्टवुड या पत्थर पर लगा दें। हमेशा वैसे ड्रिफ्टवुड या पत्थर चुने जो आपके टैंक में काफी समय से मौजूद हो या बहुत दिनों ऐसी पानी में डूबे हुए हो इन्हें कभी भी नए ड्रिफ्टवुड या पत्थर आरोप न लगाए जो बहुत समय ऐसी सूखे पड़े हो लगाने के बाद हल्के से इन्हें बांध दें। बस इतना ही कि वे अपनी जगह पर टिके रहें। पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने पौधे की पत्तियों को सूखने न दें, पानी का छिड़काव करते रहें।
सभी पौधे अच्छे से लग गए हैं पौधों के विकास के लिए इन्हें अच्छी और नियमित रूप से सात आठ घंटे लाइट प्रदान करना बहुत ही जरूरी है इसलिए कोशिश करें कि आप अपने एक्वेरियम को ऐसी जगह रखें जहां नेचुरल लाइट आती हो बहुत ज्यादा धूप वाली जगह भी ना रखें, नहीं तो पानी का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा कोशिश करे पानी का तापमान अट्ठाईस डिग्री तक रहे नहीं तो आप अपने एकवेरियम में एल इडली लाइट भी लगा सकते हैं एक आखिरी बात एक वेरियम में स्पंज फिल्टर या हैंग ऑन फिल्टर जरूर लगाएं। कोशिश करें सबमर्सिबल फिल्टर ना लगाएं क्योंकि इसे पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अब एक महीने बाद हम देखेंगे कौन सा पौधा बढ़िया से विकसित होता है एक महीने बीतने के बाद आप देख सकते हैं कि 11 में से 6 पौधों का विकास अच्छी तरह हुआ है और चार पौधे जीवित हैं, पर इनमें विकास नहीं हुआ है जबकि एक पौधा बोलबिटिस हेटेरोक्लिटा डिफॉर्मिस तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है एचनोडोरस ओजलॉट ग्रीन में बहुत तेजी से विकास हुआ है इसकी जड़ें भी बहुत तेजी से विकसित हुई है और इसके पुराने पत्तों की जगह नए पत्ते विकसित हो रहे हैं हाइग्रोफिला आरगवैया के सभी पौधे बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं कार्डामिन इरेटा वैसा का वैसा ही है ये मुख्य तौर पर पानी के सतह के ऊपर बढ़ता है इसलिए अगर हम इसे पानी के सतह के नजदीक लगाएंगे तो यह बढ़िया से विकसित होगा मैंने इस पौधे को अपने फिश पोंड में भी लगा रखा है और यह अच्छी तरह बढ़ रहा है आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते पानी की सतह के ऊपर बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं सेगेटेरिया नैरो लीफ अच्छी तरह बढ़ रहा है और इसमें कुछ नए पत्ते भी आए हैं वेलिसनेरिया एशियाटिका ये अच्छी तरह बढ़ रहा है इसमें कुछ नए पत्ते भी आए हैं और इसकी जड़ें भी तेजी से बढ़ रही हैं। लिंडरनिया रोटंडी फोलिया की जड़ें तेजी से विकसित हुई हैं पर पत्तियां ज्यादा विकसित नहीं हुई है जबकि फिश कोन में लगाया हुआ लिंडरनिया रोटंडी फोलिया बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है आप फर्क साफ देख सकते हैं जबकि मैंने सभी पौधों को एक ही समय लगाया था जावा फर्न के पत्ते काले पड़ रहे हैं इसका दो कारण है पानी और वातावरण में बदलाव और फास्फोरस मिनरल की कमी हालांकि इसमें नए पत्ते आ रहे इसलिए इसका अपडेट मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा बोलबिटिस हेटेरोक्लिटा डिफॉर्मिस तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है सेंटेला एशियाटिका ये भी कार्डामिन इरेटा और हाइड्रोकोटाइल वर्टिसिलाटा के तरह मुख्य तौर पर पानी के सतह के ऊपर बढ़ता है अगर आप इन्हें पानी के अंदर लगाना चाहते हैं तो आपको सी ओ टू इंजेक्शन सिस्टम लिक्विड फर्टिलाइजर और एक अच्छे लाइट की आवश्यकता होगी
वेलिसनेरिया नाना इसमें बहुत सारे नए पौधे निकल आए हैं और ये बहुत अच्छी तरह बढ़ रहा है गप्पी ग्रास यह भी बहुत अच्छी तरह तेजी से बढ़ रहा है अब आप जान गए होंगे कि कौन सा पौधा आपके एक्वेरियम के लिए अच्छा साबित होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे पिछले वीडियो पे आपके लाइक और कमेंट्स के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो